Oi, gente! Estamos começando mais um Olê em Casa, senhor! Um Olê em Casa? Hã? Vamos o quê hoje? Vamos fisticar! É o seguinte, pessoal, é, o nosso canal está crescendo e eu estou muito feliz com isso e o meu coração é cheio de gratidão por cada um de você que já se inscreveu aqui no canal. E que compartilhe os vídeos. Então eu quero convidar você agora que está se achegando aqui. Se inscreve aí no nosso canal. Faz parte aqui do nosso Olé em Casa, senhor. Ah, fica aqui em casa comigo, senhor. <risos> é isso aí para a gente poder trocar ideias. E eu quero te fazer mais um convite. Você que já está aí, me segue lá no Instagram, na minha rede social, nas minhas redes. Curte a minha página lá no Facebook que eu vou ficar muito feliz e a gente vai poder ter uma interação maior. Vocês querem sempre saber mais sobre mim. Eu lembro que a Marilene, ela foi lá e, e falou que, poxa, faz um programa falando mais sobre você. Então hoje eu já vou contar um pouquinho, vou fuscar para vocês um pouquinho já da minha vida. Então é, se inscreve aí e me segue nas redes, porque lá... Real, geralmente, eu lá no, no Instagram, eu publico, faço stories sobre a minha vida, eu faço stories, publico é, fotos também sobre o dia a dia e tudo, e é diferente aí do canal, tá bom? Vou ficar muito feliz de ter vocês lá comigo também, e curte a minha página, tá bom? Então, hoje, a receita de hoje é fazer fuxico, eu quero contar um pouquinho de, pra vocês a minha história, é, de vida enquanto o fuxico como que é que aconteceu a história dessa blusa tem um vídeo meu aí da salada de manga verde onde eu tô com essa blusa daí a, o pessoal foi lá as meninas foram lá a Rosiane a Maria Cida a Diana e Lana e comentaram mais sobre a minha blusa do que sobre minha... Não, minha receita também tá em voga. Vai lá, gente, é gostosa a receita. Inclusive, a Rosiane, ela falou que ia tentar fazer a blusa. Então, Rosiane, a dica já é... é já vai estar tá aí como que eu fiz e como que emendei e, como, e tudo. Vai, assiste aí, gente, eu vou ensinar pra vocês como que faz o fuxico. E que eu faço o fuxico, porque vocês devem saber muito bem como é que faz, mas é o meu jeito de fazer o fuxico. E vou falar, mostrar para vocês também a minha história e as coisas que eu tenho de fuxico. A casa é de fé, a casa é de amor, vem que tem sabor. A casa é de gente, a casa é de amor, vou lá em casa, senhor. Bom, a história da coxa é a seguinte. Eu, é, quando, enquanto fazia faculdade aqui em, em Uberlândia, eu morava em Monte Carmelo. São 120, 110 quilômetros da minha casa até a, a faculdade, a Unitri. E eu ia e voltava todos os dias. Bom, na faculdade eu conheci a Virgínia. Ficamos amicíssimas, que é a dona da Mãe Natureza aqui de Uberlândia. Fui na casa da Virgínia, a Virgínia me convidou e foi me mostrar a casa dela. E entrando na casa dela, ela me mostrou no quarto dela a colcha, uma colcha de fuxico. Eu fiquei encantada, fiquei maravilhada com a coxa. Nossa, Virgínia, que lindo, quem fez? Ela falou, foi minha avó. E aí eu peguei e falei, nossa, que maravilha. Cheguei em Monte Carmelo e decidi fazer uma coxa de fuxico para mim também. É, enquanto eu fazia faculdade para desestressar. E nos finais de semana eu, eu fazia fuxico. É, quando chegava da faculdade, eu não tinha como que ia estudar ou ia cuidar da casa, essas coisas assim, né, dona de casa. E uh, comecei a fazer o um fuxico. Gente, olha que coisa linda que ficou a coxa. Essa coxa tem uma história. A história dela é a seguinte. Uh, a, 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 o tecido o qual eu fiz, da coxa, é, são tecidos que eu busquei, que eu pe pedi para minha costureira e retalhos de roupas minhas, roupas das minhas filhas, que a minha costureira em Monte Carmelo chamava Lázara e Sueli e gente boa toda a vida, gente. Eu sempre tenho uma costureira, aqui em Uberlândia, agora, eu tenho a Dilza 
e as de Eliana. Uma, uma faz com certa, a outra não faz, uma não faz, e aí então é assim. Eu adoro consertar a roupa. <risos> esse aqui foi um vestido meu. Uh, é, esse aqui foi, acho que foi roupa da Rafaela. Tem coisa da Maria Luísa aqui também. E acho que tem coisa de muita gente lá que, que é de Monte Carmelo, porque eu pegava retalhos. Bom, é, fui juntando. A, a forma de fazer o fuxico naquela época, eu só sabia fazer assim. Ó, eu só fazia assim e que era um acabamento... É, fui fazendo da minha maneira, entendeu? Como que eu fazia? É, sentava na sala, é uma lembrança boa que eu tenho desse tempo que o meu marido ainda era vivo, é, eu sou viúva, a gente sentava na sala enquanto ele ia fazendo, lendo jornal, ele lia o jornal, ele lia livros e eu ia fazer fuxico. Eu sentava no chão da sala, uma sala ampla que eu tinha lá em Monte Carmelo, e eu sentava para fazer fuxico, a Rafaela sentava para brincar e a gente ficava lá na sala. Maria Luísa na época estudava em Uberlândia, já, foi um tempo muito bom, o tempo que eu fiz a coxa, levei quatro anos para fazer essa coxa de fuxico. É, foi o tempo que eu fiz faculdade, foi um tempo bom. Eu andava 200, andei 262 mil quilômetros uh, para fazer a minha faculdade de nutrição. Eu me formei na faculdade em 2002, é, foi esse tempo. Bom, gente, essa é a minha cama mudou, não é essa mais. Esse quarto aqui era da Maria Luísa. E eu vou levar vocês agora para conhecer a minha cortina de fuxico que tá lá no meu quarto. Eu não enchi a, o meu quarto de fuxico, não ia ficar só fuxico lá. Bora lá, vamos embora. Bora lá. A história da cortina começa depois que eu já havia feito uh, duas blusas dessa aqui, uma branca que eu dei para minha sobrinha Ana Carla, que não serve mais, não servia mais para mim, e uma, uma marrom, que eu dei para Inês, esposa de Pai Caroa, lá em Moçambique. Quando eu cheguei a Moçambique, eu passei na casa da missionária Maria, lá em Dondo. Daí, ela tinha uma cortina linda, assim, a cortina dela. Ela, só que era colorida a dela. E eu decidi é, pedir para que ela me ensinasse a fazer o fuxico, porque é, eu olhei na cortina dela, o acabamento estava muito bonito. Não era igual esse meu aqui, que dava um acabamento atrás. Vou mostrar para vocês daqui a pouco qual é a diferença. E como que ela me dava. E aí ela me ensinou uma forma, uma técnica melhor de se fazer o fuxico. E eu decidi fazer essa aqui com essas cores. Uh, daí galera, eu decidi também depois essa cortina tá faltando. Cadê onde tá faltando? Aqui! <risos> tá faltando um pedaço. Sabe o que eu fiz desse pedaço? Eu fiz um chapéuzinho pra minha palhacinha Chiquita Chicosa, na qual eu faço humanização hospitalar com a Pro Humanos. E eu já levei ela pra Moçambique também. Eu já levei ela, a Chiquita Chicosa, pra, pra África. E olha como ficou bonitinho o chapéu. Eu achei um cuti-cuti. <risos> eu fiz a, a cortina lá em Moçambique e a minha janela era menor. Então, quando eu mudei para cá de volta, eu peguei e tive que aumentar. Aí comecei o trabalho de novo de fazer os fuxicos, de, de montar os fuxicos e, e tudo. E é, foi um tempo bom também quando eu retornei para cá. Eu decidi fazer, uh, levar o fuxico para a África. Eu desenvolvi o trabalho lá, Miave Missão Alimentando Vidas, que é um trabalho de nutrição, de aproveitamento de alimentos enquanto nutricionista. E o um trabalho voluntário. E daí o que, que eu decidi? Levar uh, o fuxico até as mulheres para nós melhorarmos o nosso relacionamento e o nosso conhecimento. E a cultura africana me chamava muita atenção, me chama atenção, o amor que é, é, pela cultura é que me levou até a África e raiz também, né gente? <risos> São minhas raízes. E eu fui 
procurar é, conhecer um pouco mais uh, sobre a cultura e levei para os relacionamentos. Bom, para começar, eu desenvolvi, uh, primeiro nós começamos com o básico, que era, elas fizeram esse caminho aqui, ó, todinho foi elas que fizeram, ó. O, tanto os fuxicos quanto uh, as emendas. Olha que gracinha, tinha uma que tinha uma emenda miudinha, olha como ficou bonitinho. Então, é, foi um tempo de conhecimento e para melhorar a renda delas também. É, isso foi feito lá em Yamassane, com as mulheres de Yamassane, do Centro Aberto em Yamassane, do senhor Inácio. E nós fiz, elas fizeram uma colcha, eu as ensinei e elas foram fazendo. Eu vendi aqui em, no Brasil e mandei o dinheiro para elas. É, eu também desenvolvi uh, bolsas, essa aqui foi a primeira que eu fiz, ó, coisa linda, <risos> coruja gavando toco, já, já vi isso, eu amei, inclusive, é assim, faz o fuxico grande, ó, o fuxico grande, e depois do fuxico grande, você emenda os dois, ó, vou mostrar também pra vocês daqui a pouco como que eu faço as emendas, isso aqui era um colar, que eu ganhei de uma amiga. Isso aqui foi um brinco também que eu ganhei de uma amiga. E eu coloquei para poder ir ficando, uh, para dar um toque. E assim eu fui falando para elas. Esse aqui foi elas que fizeram. Essas bolsas aqui eu comprei delas. A igreja daqui também comprou bolsas delas para presentear o pessoal da Quinta Criativa daqui. Eu coloquei o nome lá de Quinta Criativa também. Ah, essa colcha aqui... Me entregaram essa coxa de despedida que eu tava vindo de Moçambique para cá, pro Brasil. E foi algo assim, lindo, maravilhoso. É uma lembrança que eu tenho, um amor, um carinho muito especial por cada rosto que a gente fez o trabalho lá em Moçambique. Também levei o um fuxico também uh, no Malawi. Uh, os dois anos que eu fui no Malawi, eu fui agora em 2018. 2018 eu fui no Malau e porém em 2018 eu levei só o aproveitamento de alimentos, como o Miave. Mas em 2016 eu levei o, o fuxico com as mulheres. Fizemos bandeiras, fizemos algo assim, foi algo maravilhoso para conhecer a língua, costumes e a gente poder amar um pouquinho, né gente? O relacionamento nos traz o amor e o fuxico eu acho que traz relacionamento, amor e carinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também. Pera aí. Ah, fiz uma pequenininha. Eu quero mostrar pra vocês também uh, de, de, o porta-moedas. Ai, ah, essa bolsa ficou linda. Amo, 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 amo. Aí, pessoal, ó. E foi inventando. Olha como essa ficou chiquérrima. Bom, as meninas comercializaram lá. Mas você também pode fazer pra comercializar aqui, viu? <risos> Ou só pra dar de presente. Ou coisas assim. Eu já dei muitas bolsas também de presente. Então vamos lá agora como fazer o fuxico com um bom acabamento. Daí, gente, lógico que vão ter N é, formas de fazer. Mas eu como sou muito prática, e essa foi a forma que eu achei melhor de fazer os meus fuxicos. Eu, você pega um tecido, ó, de... Dobra ele em a maior quantidade de vezes que você puder e que a tesoura sua vá cortar. E vem. Eu peguei um CDzinho. Ó. E daí, uh, é esse o tamanho daquela colcha, da colcha, uh, do, 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 da minha cortina. Não é o tamanho da minha... Ah, aqui, ó. Eu, eu fiz assim com a mão, ó, pra segurar. Do, do um lado e faço assim para segurar do outro aí com o dedo eu seguro com a mão aberta é, seguro para que o tecido não não mexa fica fixado ali ó, e vou cortando aqui tira a pontinha pontinhas, daí agora você pega uma linha, é, não precisa, para fazer o fuxico não precisa ser a linha da mesma cor, porque um fuxico bem feito é aquele o qual você 
Pode fazer com linha preta, que você não pode ver a linha. E dá do... faz a duas pontas, tá, gente? Não uma ponta só, senão vocês vão ficar... Vai embaraçar. E vai fazendo o vai e vem, ó. Dobrando. O... De acordo com que o lado do, do avesso fica para o seu lado. E o lado é... do direito fica pro outro lado. Aí, essa distância que eu estou fazendo, gente, ó. Vocês estão vendo a distância que eu tô fazendo e o tamanho da dobra? É a melhor para que o fuxico fique bonito. Se você faz muito miudinho, muito juntinho, o fuxico não fica bom. Aí você vai dobrando. Papo, papo, papo. Puxando. Daí, gente, na hora da, da finalização tem que ajustar os espaços. Ó, pra você chegar no nozinho, senão o acabamento não vai ficar bonito. Isso. Viramos o fuxico. Agora, ó, viradinho. É isso que eu tô falando sobre os espaços, ó. A finalização, agora nós vamos finalizar. Vamos puxando e pegando em cada voltinha que você terminou. Que você fez lá na dobra. Aqui. Opa, opa, opa. Aqui. Olha como o bichinho fica bonitinho. Gata, sim, é sério. Oh, cuticute. Eu acho bonitinho demais essa florzinha que a gente faz. E aí nós vamos finalizar. Não da forma que eu, que eu não sabia. Agora como eu aprendi, ó. Você faz isso aqui, ó. Você vem aqui. Enfia aqui. Aqui, no meiozinho, faz assim, puxa a direita, faz assim, assim, vai lá atrás, ó, assim você finalizou e não vai ficar, puxa um pouquinho assim para soltar um pouco do fiozinho. Cortou, pôs pra dentro, tá pronto o nosso fuxiquinho. Olha que coisa mais bonitinha! Agora eu vou emendar o fuxico. A hora de emendar os fuxicos, sempre é bom você prestar atenção pra cortina. Se o, a linha, a linha está, é, qual a direção da linha? Assim que ela tem que estar. Tá. Porque se ela estiver assim, ó, tá vendo? No viés, ó, no viés, sabe o que é viés? Os fuxicos, quando ficarem de pé, vão ficar assim. Então, é importantíssimo olhar a direção que está a linha. Então, vamos lá. Vamos é, emendar. E eu vou ensinar para vocês também como que emenda sem fazer a retirada. Esqueci de pegar a mão. Vamos lá. Vamos emendar. Ó, esse é o ponto da emenda. Gente... Tem fuxica, aqui ó, eu tenho fuxica aqui do jeito do tempo que eu não sabia fazer. Ó a finalização, como era errada. Então, vamos lá agora. Ficava aparecendo, né? Então, aí eu aprendi a fazer dessa forma que vocês viram. As pri duas primeiras blusas que eu fiz foi assim. Vamos lá, vamos lá. Aí agora... Terminei aqui. Falei pra vocês que da coxa você não precisa de emendar tão juntinho. Aí eu vou emendar esse aqui já, ali naquela, no, 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 na nossa cortina. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar, pra eu não sair do script. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu continuo aqui. Agora eu vou emendar, vou aproveitar, gente, pra emendar lá na coisa. Você viu que eu não retirei. Aí agora aqui eu venho aqui e continuo a minha emenda. Ó. Aqui. 
finalizar sem ver e do outro lado não vai ficar vendo não vai ver a emenda também tá agora aqui eu venho aqui enfio aqui ou no de lá onde onde eu achar que vai dar certo e corto Assim, a minha linha ficou escondida, ó, ó, como ficou legal. Essa aqui é a blusa que eu, a última que eu fiz pra mim. Porque na verdade, gente, essa aqui, ó, essa aqui serve pra mim ainda, por quê? E eu, e eu aconselho vocês a fazerem assim também, ó, ela é sanfonada, o tecido é um crepe sanfonado. E ela é flexível, por isso também o crepe delas, olha que olha a gracinha que é o crepe dela. Ó, essa aqui tem forro, que as minhas que eu fiz, a Sueli lá de Monte Carmelo, é que fez o forro pra mim. Ó, veja bem, como as que eu fiz era desse jeitinho, a branca e a castanha. E essa aqui tem até pedrinhas no acabamento, as minhas também tinham. E aí, como essa aqui eu decidi fazer de capulana... Ó, ela é todinha de capulana. E aí, eu só uso um top por baixo e eu fiz. Essa aqui é o formato, é do tamanho do CDzinho que eu uso pra cortar. Gente, vocês viram que o CDzinho é meu, né? Que eu gravei em 2010 aquele CD de música gospel. Ficou muito bonito. Ficou melhor do que o primeiro, do que o segundo. Esse foi o terceiro que eu gravei. Ah, gente, as bolsas, eu esqueci de falar pra vocês também, é de capulana. Chama capulana o tecido que as mulheres usam para amarrar a cabeça. Olha esse, o tanto que é bonito. Olha esse. Oh, a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando só de capulana. E aí tem gente que reclama que o vídeo é, é curto. Tem gente que reclama que o vídeo é grande. Vai entender. E aí, pessoal. Ah, é, ah eu encontrei que eu tava procurando lá. Ó, eu encontrei o que eu procurava. Ah, isso aqui é, de, é porta níquel. São dois fuxicos, ó, e pregado zíper, todo a mão que eu preguei, ó. Olha que bonitinho que fica. E aí você pode fazer também para dar de presente, para comercializar, igual as meninas lá na África fizeram também para comercializar. Esse aqui, o, o, o acabamento é um fuxiquinho menor, ó, é um fuxiquinho menor, eu fiz muitos assim com um fuxiquinho menor. E a emenda é aquela mesma emenda que eu mostrei pra vocês do fuxico. Finalmente, agora, a história da blusa. No final mesmo, gente, ó. Essa blusa, não fui eu quem fiz. Essa eu comprei em Monte Carmelo. Uh, eu estava passando na rua. Vi a blusa na vitrine lá, Avenida João Pinheiro. Do lado, era desse lado de cá. <risos> e eu tava descendo. Gente, apaixonei. Dei a volta no quarteirão. E parei o carro lá e pedi a moça pra ver a blusa. Experimentei, ficou 10, cantou. Lógico, eu era mais magra, 10 quilos a menos, tá, gente? Pra vocês terem uma noção. Olha, eu comprei a blusa, a prestação. Não é que ela era muito cara, não, mas é porque eu gosto de dividir tudo, sabe? Pra ir caber dentro do orçamento. E daí, gente, é, a partir dela, fiquei muito feliz com a aquisição. A partir dela surgiu outras blusas, né? Já tô na quarta, é? Uma, duas, três. Não, terceira, só tô na terceira blusa, quatro com ela, né? É, eu tô feliz de ter compartilhado com vocês mais um dom e talento que Deus me deu. Ah, eu gosto de cozinhar e agora também é, mostrei pra vocês é, que eu gosto de fazer fuxico. Gosto de fuxicar e gosto de compartilhar também com as pessoas. Então, gente, compartilha aí também esse vídeo. Um beijo, um cheiro, muito carinho pra vocês. Eu tô muito feliz de estar tá caminhando aqui no canal com vocês, tá? Compartilha! Beijo e até o próximo. Olá em casa, senhor! Será que vai fuxicar? <risos> tchau, tchau, tchau!